നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നാമതായി ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ആൻ ആക്ഷൻ ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹാസ് ജസ്റ്റ് ബീൻ കംപ്ലീറ്റഡ് ഒരു പാസിൽ ഒരു കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു പോയി ഒരു സമയത്തിൽ തുടങ്ങി ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് റീസെൻ്റായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ചില ആക്ഷൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയത് നോക്കാം ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് ക്ലീൻഡ് മൈ റൂം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളു അപ്പം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ മുമ്പേ തുടങ്ങി ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ക്ലീൻഡ് മൈ റൂം അപ്പോൾ അത് പാസ്റ്റിൽ തുടങ്ങി കുറച്ച് അത് ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയില്ല ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് മുമ്പേ തുടങ്ങി ജസ്റ്റ് റീസെൻ്റായിട്ട് കുറച്ച് മുമ്പേ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളു അപ്പം ജസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള വാക്കുകൾ മിക്കവാറും അങ്ങനെ റീസെൻ്റ്ലി ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഈ ടൈമിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി പക്ഷേ വളരെ കാലം മുമ്പേ പാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് യെസ്റ്റർ ഡേ ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു ഇവിടെ ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയുള്ളടുത്ത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ the principal has distributed the prize to the students enakka parayumbol has received ipo just prize koduthu kaiyu angane ullu adha present perfect tense use cheyum adu pole thane to describe an action that occurred in the past but the time of occurrence is not known or insignificant അത് പാസ്റ്റിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു ആക്ഷൻ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത് എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയത് എന്നുള്ളത് അതൊരു പ്രാധാന്യമുള്ളതല്ലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്കറിയില്ലായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പോൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റൻസുമായിട്ട് വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ മിക്കവാറും അത് പറയും ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് യെസ്റ്റർ ഡേ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ലാസ്റ്റ് മന്ത് അങ്ങനെ പാസ്റ്റിലെ ടൈം പറയും പക്ഷെ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് പറയുമ്പോൾ അത് എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയെന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമുക്കറിയില്ലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് എപ്പോൾ തുടങ്ങിയെന്നുള്ളതിനൊരു പ്രാധാന്യം കാണില്ല അങ്ങനെയുള്ളടുത്ത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ കൊളിഷൻ ഹാസ് ഒക്കേർഡ് നിയർ മൈ ഹൗസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റോ ഒരു അപകടമോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ഉണ്ടോ ഹാസ് ഒക്കേർഡ് നിയർ മൈ ഹൗസ് അപ്പം ഈ അടുത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും ആയിരിക്കും അത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പോയിൻറ്റ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പോയിൻറ്റ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് അന്ന് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മളവിടെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഉണ്ടായി ഇന്ന് രാവിലെ സംഭവിച്ചൊരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊക്കെ ഉള്ള ഒരു എൻ്റെ ആ പോയിൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് അറിയത്തില്ലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിനായിരിക്കത്തില്ല പ്രാധാന്യം അവിടെ ഉള്ളത് ഇങ്ങനൊരു കാര്യം സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതിനായിരിക്കും അവിടെ ഒരു പ്രാധാന്യം വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളടുത്ത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ A collision has occurred near our house. Here we go. Has occurred. This has is not the same. Here we go. Here we go. Has. Has plus past participle. Singular. Here we go. Have a plural. ഹാസ് ഓർ ഹാവ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓർക്ക ഹാസ് പ്ലസ് പാർട്ടിസിപ്പ് പാർട്ടിസിപ്പൽ സിംഗ് സിംഗുലറിനും ഹാവ് പ്ലസ് പാസ് പാർട്ടിസിപ്പൽ വരുമ്പോൾ അത് പ്ലൂറലിനെ ഐ ഹാവ് ക്ലീൻഡ് ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് ക്ലീൻഡ് അത് റീസൻറ്റിനെ കാണിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് ഇനിയും ഒരാൾ അയാളുടെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തികളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് എ പേഴ്സൺസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓർ ആക്ഷൻസ് അതിനും പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യും ഐ ഹാവ് റെഡ് ദ നോവൽ എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം ഐ ഹാവ് റെഡ് ദ നോവൽ ഞാനിത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പം വായിച്ചു എന്ന് അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നുമില്ല ഒരു നോവൽ കാണുമ്പം പറയും ഞാനിത് വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിത് മുൻപ് എപ്പോഴും വായിച്ച് കഴിഞ്ഞു ആ സ സംഭവം കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ് അവിടെയും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റ് പറയുന്നില്ല ഐ ഹാവ
we have gone to alle we have gone to goa njangal goil njangal poittundu appa arengil njangal goil poittundu angane endha chu we have gone to goa eppalana eppa angane ulla karyangal onnum nammal avada specify cheyunnilla njangal poittundu enna parayna angane ulla ivideka have plus past participle goa da past participle aanu ivide i have read endana present perfect tense nu parayunnathu ini idinde korche examples nokka namukku പിന്നെ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലും കൂടെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അതിൻ്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഇപ്പോഴും കാണും ഒരു പക്ഷേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി വാക്ക് ഫോർ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ നടക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി വാക്ക് ഫോർ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നടക്കുകയായിരിക്കും ഇനിയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കാണും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു പോയിൻറ്റ് ഇനിയും കാണും പക്ഷെ അത് ഇപ്പം ഇപ്പം ഇത്ര ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി വാക്ക് ഫോർ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കോണ്ടാക്സ്റ്റുകളിലും അത് പറയും അപ്പോൾ ഒരു ആക്ഷൻ ആ ആക്ഷൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോഴും കാണും ഇനിയും ചെയ്യാനുണ്ട് ഇപ്പം ഓൾറെഡി ഇത്രയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയുള്ള കോണ്ടാക്സ്റ്റുകളിലും നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യും ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓ നോ ഐ ഡാഷ് മൈ പേഴ്സ് ഇവിടെ ലോസ് എന്ന വെർബ് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഐ ഹാവ് ലോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പേഴ്സ് കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ ഓ നോ ഐ ഹാവ് ലോസ്റ്റ് മൈ പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ പ അതാ കാണുന്ന പോയിൻ്റിൽ പേഴ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പേഴ്സ് എപ്പം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നമുക്കറിയില്ല നോക്കുമ്പോൾ ആ പേഴ്സ് കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ പേഴ്സ് കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഈ ടൈമിൽ നമുക്കൊരു പെട്ടെന്നൊരു ഫിയർ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളടുത്ത് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് ഓ ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ടീം ഡാഷ് എവ്രി ടോസ് വിൻ ദ ടീം എല്ലാ ടോസും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ദ ടീം ഹാസ് വൺ എവ്രി ടോസ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള ഗെയിംസിൽ എല്ലാം വിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളടുത്ത് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം പല ഗെയിംസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാത്തിലും വിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ദ ടീം ഹാസ് വൺ എവ്രി ടോസ് നീ ഐ ഡാഷ് രവി ഫോർ മെനി സി ഫോർ എന്ന വാക്കുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ളടുത്ത് മോസ്റ്റ്ലി ഈ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഐ ഹാവ് നോൺ ഇനി ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് വരുമ്പോഴും ഇവിടെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളടുത്തും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഐ ഹാവ് നോൺ രവി ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ് ദ പല വർഷങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് അറിയാം ഇപ്പോഴും അറിയാം പക്ഷെ അവിടെ ആ കണ്ടിന്യൂസ് ഐ ഹാവ് ബി നോയിങ് എന്നൊന്നും അവിടെ പറയണ്ട ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ഹാവ് നോൺ രവി ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത ഒരു വർഷം പറയുമ്പോഴും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക ഇവിടെ ഫോറിനോട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെയാണ് സിൻസ് സിൻസ് വരുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഒരു യൂസേജ് വരും ഇനി ദേ ഡാഷ് ദിസ് മൂ മൂവി ഈ മൂവി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദൈ ഹാവ് ദൈ ആയതുകൊണ്ട് ഹാവ് ദൈ ഹാവ് സീൻ ദിസ് മൂവി എ ആർ റഹ്മാൻ ഡാഷ് മെനി ബ്രില്യൻ സോങ്സ് കമ്പോസ് എ ആർ റഹ്മാൻ has composed many brilliant songs for um since in the gude for in the gude adu pole thane or action present il ee time il just complete aayi ingane ulla avasarangalukku present perfect tense aanu use cheynadu പിന്നെ അതും പാസ്റ്റൻസും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു കാര്യം ഇപ്പം ഐ റോട്ട് മൈ എക്സാം ഐ റോട്ട് മൈ ടെസ്റ്റ് വെരി വെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു എക്സാം എഴുതി നന്നായിട്ട് എഴുതി ആ എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എക്സാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയും ഇനി ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ മൈ ടെസ്റ്റ് ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ മൈ എക്സാമിനേഷൻ വെരി വെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അതിനൊരു നല്ല റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് അതിന് എന്തോ അതിൻ്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് അതിനുമായിട്ട് ചേർത്ത് മറ്റെന്തെങ്കിലും കൂടി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺവേ ചെയ്യ
അവിടെ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം ഐ രേഖ ഹാസ് ഫോർ ഗോട്ടൺ ഹർ പെൻസിൽ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രേഖ പെൻസിൽ ബോക്സ് കൊണ്ടുവരാൻ മറന്നുപോയി അതുകൊണ്ട് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പെൻസിൽ കടമായി തരുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷി ഹാസ് ഫോർ ഗോട്ടൺ ഹർ പെൻസിൽ ബോക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഞാനത് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ദിവസം സ്കൂളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഉള്ള കോണ്ടക്സ്റ്റുകളിൽ അതിൻ്റെ ആ ഇഫക്റ്റ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അത് മറന്നുപോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കൊരു പെൻസിൽ വേണമായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ രേഖ ഫോർ ഗോട്ട് ഹർ പെൻസിൽ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ പെൻസിൽ ബോക്സ് മറന്നുപോയി അതുകൊണ്ട് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് വേറൊന്നുമില്ല മറന്നുപോയി അത്രയും ജസ്റ്റ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ അത് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം പറയാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചേർക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അത് മറന്ന് പോയത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കൊരു പെൻസിൽ വേണമായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി രേഖ ഹാസ് ഫോർ ഗോട്ടൺ ഹർ പെൻസിൽ ബോക്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പം അതാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസും പാസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണെങ്കിൽ പാസ്റ്റിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ഇന്ന സമയത്താണ് ആ സംഭവം നടന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞു അതൊരു കഴിഞ്ഞ കാര്യത്തെ കാണിക്കാനാണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഇപ്പം ഷി ഫോർ ഗോട്ട് ഹർ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബുക്ക് മറന്നു ഇനി അതിൻ്റേതായ ഒരു കണ്ടിന്യൂ കണ്ടിന്യൂ അതുമായിട്ട് ചേർത്ത് വേറൊരു കാര്യം പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് റീസെൻ്റായി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് മറ്റെന്തെങ്കിലും കൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കോണ്ടക്സ്റ്റുകളിലാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സിൻസ് ഫോർ ഇതൊക്കെ വരുന്ന ടൈമിലും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി അടുത്ത കണ്ടിന്യൂസ് വരുമ്പം അത് അത് എവിടെയാണെന്നുള്ള വ്യത്യാസം ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെയും ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചുള്ളത് ഇനി ഇതിൽ തന്നെ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകൾ വരുമ്പോൾ നോട്ട് ഇപ്പം ഐ ഹാവ് നോട്ട് മെറ്റ് ഹിം ടുഡേ അതും കൂടി എഴുതാം ഐ ഹാവ് നോട്ട് മെറ്റ് ഹിം ടുഡേ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം ഐ ഹാവ് അവിടെ ഇടയ്ക്കൊരു നോട്ട് ഹാവും മെറ്റും ആണ് അത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഹാവ് പ്ലസ് പാസ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഉണ്ട് ഐ ഹാവ് നോട്ട് മെറ്റ് ഹിം ടുഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു നെഗറ്റീവ് മീനിങ് ആയി ഹി ഹാസ് നോട്ട് റിട്ടേൺ എനി സ്റ്റോറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ കഥകളൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല ഹി ഹാസ് നോട്ട് റിട്ടേൺ അതുപോലെ അവിടെ നോട്ട് വരും ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു നോട്ടും കൂടി വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആകുന്നത് ബാക്കി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ അഫിർമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹാവ് ഐ മെറ്റ് ഹിം ഹാവ് യു മെറ്റ് ഹിം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആയിട്ട് വരും അത് ഇൻട്രോഗേറ്റീവിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും പഠിക്കുമ്പോൾ അത് പഠിക്കാം അപ്പോൾ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് വെർബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഓക്സിലറി വെർബ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതും അതും അതിൻ്റെ പാട്ട് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോമും ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഇത്രയുമാണ് അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചുള്ളത് ക്ലാസ് ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത ക്ലാസ്സ